Live vanuit het Scheepvaartmuseum is dit een gesprek over de toekomst van de haven en natuurlijk ook hoe we er nu voor staan namens de Port of Amsterdam, Amport, ING Nederland. En Oram, ondernemend Amsterdam, heet ik jullie van harte welkom bij deze bijzondere bijeenkomst. De bijeenkomst waarvan we natuurlijk gehoopt hadden om jullie allemaal hier in de zaal te hebben. En later gedacht om in ieder geval een deel van het publiek hier te hebben. En een deel, zoals dat nu tegenwoordig mooi heet, een hybride evenement. Een deel daar aan de andere kant te hebben zitten. Maar helaas, de gezondheidsrisico's zijn daarvoor te groot. En daarom kiezen we voor deze mooie manier. Dus eigenlijk helemaal niet helaas. We gaan er gewoon een mooi gesprek van maken en interactief als dan mij ligt. Mijn naam is Kamran Oela en ik ben jullie gastheer voor het komende uur. Ik heb de eer om zo meteen in gesprek te gaan met een aantal bijzondere gasten. Ik stel ze alvast de eerste twee aan me voor, of aan jullie voor, want die zitten hier al klaar. Koen Overtoon, CEO van de Poort of Amsterdam. En aan de andere kant Tessa van den Dolder, bezig met de nieuwe havenexpositie hier in het Scheepvaartsmuseum. Zo meteen ga ik met hen in gesprek en straks ook met Magiel Bode van ING. Uh, hij is sectormanager transport en logistiek en gaat alles vertellen hoe de sector er op dit moment voor staat. Hoe we op dit moment zijn aan het veranderen van een gateway naar een logistieke hub. Maar voordat we het gesprek uh, aangaan, ik zei het al, interactief. Dus het is ontzettend belangrijk dat jullie ook gewoon mee gaan doen. Uh, in MS Teams, waar je in zit, zit ook een chatfunctie. Uh, voor iedereen die Teams nog nooit gebruikt heeft, ik kan het bijna niet meer voorstellen, uh, zoek die even op. En voor iedereen die het kent, uh, ga er ook zo meteen naartoe. Want het zou fijn zijn als jullie al je vragen die je hebt daar ook stellen. Commentaar mag ook, maar niet te veel, want we willen wel de vragen nog kunnen blijven, blijven zien. Uh, dus heb je vragen, zet ze erin. Hier achter het scherm zitten een paar mensen klaar om die vragen direct aan mij door te geven, zodat ik ze hier ook uh, kan gaan stellen. Um, Koen, in het Scheepvaartmuseum, heb je een bijzondere band eigenlijk uh, met deze locatie of met dit museum? Ja, het vertelt natuurlijk uh, onze geschiedenis. Erg belangrijk en, uh, en in de toekomst gaat het met de nieuwe tentoonstelling ook onze toekomst vertellen. Dus, uh, dus we hebben een hele nauwe band en we zijn al heel lang betrokken bij alles wat er gebeurt bij het Scheepvaartmuseum. Ja. Uh, je zei het al, het gaat ook het verhaal van de toekomst vertellen. We gaan het er zo ook over hebben. Er is een havennota, maar er is ook een strategisch plan 2021-2025. Uh, en, en we gaan zo even kijken wat nou daar de elementen van zijn die relevant zijn en of er ook een plan te maken valt eigenlijk in deze coronatijden. Uh, maar eerst naar uh, Tessa van der Dolder, projectmanager van die nieuwe havenexpositie hier in het uh, Scheepvaartmuseum. Uh, uh, was het hard nodig om een uh, nieuwe expositie samen te stellen? Ja, zeker. In 2011 was de vorige haven tentoonstelling uh, geopend, dus die heeft uh, uh, ruim acht, negen jaar uh, heel goed uh, dienst gedaan. Alleen uh, nou, de haven verandert en het Scheepvaartmuseum verandert ook. De bezoekers uh, veranderen mee in die tijd, dus uh, ja, na al die jaren was het uh, hard nodig om een nieuwe tentoonstelling te maken. Ja. En we ontkomen er niet aan om ook elke keer dat thema van corona erbij te pakken, want het is de realiteit. Je was bezig met die expositie. Is dat de afgelopen maanden ook anders geworden door corona? Nou ja, zoals wij nu hier zitten, doen wij dat natuurlijk ook online. Teams is onze beste vriend. Zoom, alle ontwerpsessies gaan op die manier. Normaal gesproken doen we dat met een grote groep, met een groot scherm en leuke kleurtjes en dat soort dingen. Maar nu doen we dat allemaal online. En dat gaat. We gaan de koersen nog steeds gewoon op een opening eind november, medio december voor het publiek. Dus uh, ik, ja, ik durf te zeggen dat het best wel goed gaat, ondanks corona en alle maatregelen. Ja. Dus eind november, half december ergens, nog dit kalenderjaar moet hij dan uh, open gaan. Laten we, neem ons een beetje mee alvast in die expositie. Uh, wat, wat gaan we zien? Ja, wij zijn al, uh, denk ik nu, 2,5 jaar bezig met uh, deze tentoonstelling. Dus uh, dit is eigenlijk het, het klapstuk, zeg maar, van nu. Uh, de hele haven tentoonstelling gaat over de onlosmakelijke verbondenheid tussen de haven en de stad Amsterdam. Uh, je komt ook binnen in een zaal waarbij je echt ziet dat het al eeuwenlang echt heel nauw met elkaar verbonden is. Je ziet de haven en de stad telkens in allerlei schilderijen samen. En je ziet ook de activiteit in de haven. Van het Noordzeekanaalgebied tot uh, hier aan de Oranje Sluis wordt allemaal in beeld gebracht. En dat verhaal uh, dat gaan we verder in kaart brengen, of straks hierboven, in de, in de anekdotes. Uh, we hebben een enorme teerketel van de archeologische dienst van Amsterdam. Uh, die het verhaal vertelt over het lastagegebied, het huidige nieuwmarktgebied uh, in Amsterdam. Waarbij mensen steeds in en buiten de stadsmuren zaten hoe zich dat uh, toen al ontwikkelde. Uh, we hebben heel veel archeologische uh, objecten uit die tijd. Dus we gaan het inderdaad ook over de toekomst hebben, maar beginnen eventjes uh, bij het begin. Uh, we hebben het ook over ons eigen zeemagazijn waar we nu, uh, nu zitten. En we hebben een enorm dynamisch panorama op de achterwand. Die zijn we nu aan het opnemen. We hebben prachtige opnames gemaakt met de koperen ploeg de afgelopen weken. En we hebben een enorme werkplaats in de tentoonstelling waarbij we de verhalen vertellen van de mensen die in de haven werken. 
En nu ook bezig met de Port of Amsterdam en onder andere met uh, Damen om die verhalen op te halen voor mensen die uh, nu ook in de haven werken. Ja. Er komt een enorme gereedschapswand wat echt een nou, kunststukje moet gaan worden. En inderdaad, het eind, de toekomst van de haven. Dus hoe gaan we de komende jaren om met uh, thema's zoals uh, energietransitie, circulaire economie. Uh, maar ook een brug die afgelopen week weer uh, groot in het nieuws was uh, in diverse kranten. Ja. Uh, en de ruimte tussen haven en stad, dat blijft uh, in de toekomst denk ik ook uh, ja. Ja, een relevant thema. Ik wil ook zeggen, in beeld brengen en ook zo'n heel groot panorama. Dus dat, er zit ook echt dat uh, alle nieuwe moderne technieken ook in. Het is niet alleen maar de, de ouderwetse schilderijen of uh, op, Nee, nee we hebben niet alleen maar uh, vitrines en uh, schilderijen. Ze zitten er zeker in, want uh, daar zijn we nou wel fan van als uh, museum natuurlijk. Maar we hebben ook uh, interactives en games. Dus je kan een spel spelen waarbij overslag centraal staat. Uh, wat in de haven binnenkomt en hoe zich dat uh, naar de binnenvaart uh, schepen. Maar we hebben het ook over waterstof. Uh, we hebben een woordenquiz. Uh, er zit van alles en nog wat in deze tentoonstelling. Koen, als je dit zo hoort, uh, waar wordt je het meest warm van? Waar heb je nu al zin in? Nou, ik denk wat, wat heel spannend voor ons gaat worden, is wat Tessa ook aangeeft, is uh, die ruimte uh, voor de stad, maar ook voor de haven. En ik denk dat we veel meer synergie kunnen creëren. En ik, ik ben heel erg blij dat we hier ook iets kunnen laten zien uh, dat de stad de haven nodig heeft en de haven de stad. En ja. ik denk dat dat ook onderdeel gaat worden van onze strategie. En, uh, en dat is heel mooi als je dat beeldend ook kan laten zien. Tessa, je zei het al, de doelgroep verandert. Wie is nu de doelgroep voor wie deze expositie samenstellen? Ja, het is een tentoonstelling die van vijf tot zeven jaar bij ons in het museum uh, te zien zal zijn. In onze westvleugel, eigenlijk hierboven. Um, die staat bekend als verhalend en interactief. Dus de tentoonstelling heeft eigenlijk ook heel veel lagen. Ik noemde het net al, er zit van alles en nog wat in. Uh, de tentoonstelling is uh, gericht op uh, Groot Amsterdam. Ik merk dat soms mensen zeggen, hey, is Amsterdam dan een havenstad? Nou, dat gaan wij helemaal duidelijk maken aan iedereen die in de tentoonstelling uh, langskomt. Uh, maar het ook voor uh, de mensen die in de haven werken, degene die nu meekijken, daar maken we de tentoonstelling ook voor. Dus uh, vooral allemaal van harte welkom vanaf uh, de kerstvakantie. Vanaf uh, ergens eind het jaar? 16 december, ja. Is nu de, is, is, is het ja, punt wat, daar, wat in jouw agenda al daar staat? Daar gaan we voor. Ja, ja. Nee, ja Heel groot. Goed. Ja. Uh, nou, dan uh, vanaf 16 december dus te zien de nieuwe havenexpositie en voor jullie nog even een paar maanden doorbikkelen. Even door, yes. yes. Dankjewel Tessa van der Dolder. Dankjewel. En uh, ja, we zitten hier dus aan die westkant hier, hè. we hoorden het net al, en we kijken hier ook uit op de, op de Klipperstad Amsterdam. Daar gaan we het straks trouwens ook nog even over hebben. Daar, dat komt richting het einde van de bijeenkomst, komt daar wat, wat ook focus op te, op te liggen. Uh, terwijl Michiel Bode zo meteen erin loopt, alvast even één vraag Koen, want uh, ik, ik hoor Tessa ook zeggen hè, dat uh, heel veel mensen die denken, hè, is Amsterdam dan een havenstad? Herken je dat? Ja, dat is iets waar, uh, waar wij al heel lang mee zitten. Kijk, Amsterdam is natuurlijk al heel lang een haven, maar we zijn goed verscholen. Uh, ik zeg dan altijd maar, dan doen we het in ieder geval op een schone manier, hè, als de omgeving er geen last van heeft. Ik denk wel dat met de Westrandweg de haven ook veel zichtbaarder is geworden. Het was natuurlijk ook niet zo zichtbaar. Dat is die snelweg A5, die snelweg, die, die, uh, vanuit de Koentunnel ja, zo uh, richting die langs gaat. Schiphol. En uh, ik denk met de, de nieuwe uitdagingen waar we nou, niet alleen als metropool voor staan, maar ook als Nederland, de, die circulariteit en, en die energietransitie, dat die haven telkens meer zichtbaar wordt. Want mm. ik denk dat wij daar een hele belangrijke rol uh, gaan spelen. Ondertussen bij ons aangeschoven Michiel Bode, sectormanager transport en logistiek bij, uh, bij ING. Uh, welkom, fijn dat je er bent. We gaan zo meteen met jou hebben over hoe de, nou, de logistieke sector er op dit moment voor staat. En, en, en... Uh, nou, en hoe jullie ook zien dat de regio Amsterdam en de haven specifiek daarop uh, uh, ingericht is. Maar ik richt me ook nog weer even naar iedereen die uh, mee zit te kijken. Uh, jullie kunnen dus al je vragen stellen. Hè. Dat kan dus in de chat. Doe dat ook vooral. Als je nu al vragen aan Michiel hebt uh, of aan Koen, nog voordat we ze echt uh, op de inhoud gesproken hebben, dan mag dat, mag dat al. Uh, dat mag ook als gewoon een soort dummy vraag of een proefvraag zijn. Dat we even zien of überhaupt het uh, systeem werkt. Uh. Dus dat is al uh, geweldig. Um, Koen, uh, misschien ook, die, die vraag heb ik aan het begin helemaal niet aan je, aan je gesteld. En dat is eigenlijk best wel een gepaste, uh, het is een gekke vraag, maar misschien wel een gepaste vraag in deze tijden. Hoe gaat het met je? Ja, gaat goed. Gaat goed. Het, is, het zijn natuurlijk voor iedereen rare tijden. Uh, vorige week zelf nog even een test gedaan en gelukkig negatief. Maar als je nu uh, verkouden bent of je hoest, dan, uh, dan is het toch meteen al dat je... Dat er een alarmbel gaat rinkelen. Dus, uh, maar gelukkig gaat alles goed. En ook uh, in de familie gaat het goed. En ook binnen het bedrijf. Dus uh, voor ons ja, nog gaat het goed. Want binnen het bedrijf, hoe gaat het met de haven? Nou, het gaat uh, 
goed met de haven, relatief goed. We hebben natuurlijk ook wel last gehad van corona en ook wel dalingen in de, in de ladingstromen. En dat zagen we met name tussen februari en, en mei. We zien nu de laatste twee maanden dat het ook best wel de overslag even wat achterblijft. En uh, ja, het wordt voor mij heel spannend hoe kwartaal 4 eruit gaat zien. Uh, wat er dan allemaal gaat gebeuren. En dat heeft natuurlijk te maken met het vliegen. Met uh, de industrie, hoe die zich gaat ontwikkelen. Dus het, het wordt een, uh, voor, ik denk voor ons allemaal een heel spannend uh, vierde kwartaal. Ja. Uh, wat er gaat gebeuren. Uh, je kijkt naar het nu, naar het vierde kwartaal, uh, maar er is niet genoeg tijd om stil te blijven staan. Er moet ook naar de toekomst worden gekeken. En ondertussen ja. zien we een gemeentelijke visiehaven. Uh, er is een havennota. Nou, jullie komen zelf uh, met, die strate met een strategisch plan 2021, 2025. Kan je uh, mij en, 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 en de anderen die daar iets minder zicht op hebben uitleggen hoe nou die verschillende plannen tot elkaar verhouden? Ja. Kijk, wij moeten zelf moeten we elke vier jaar een, een plan bij de gemeente indienen om uh, uh, onze investeringsagenda te laten zien en wat we gaan doen. Dat is gewoon statutair zo afgesproken. Uh, wat bijzonder was, is dat dit jaar ook de gemeente een visie maakte op de haven en dat ook uh, het ministerie van INW ook een havennota maakte van hoe moet de havens uh, de komende tien jaar eruit gaan zien. En dat heeft alles met elkaar te maken. En wat wij eigenlijk zagen is dat de visie van de gemeente heel erg lokaal kijkt. De, de, de publieke belangen, met name voor de metropool Amsterdam. Ja. Uh, en dan praat je over, uh, ook over het vestigen van de industrie, ook over de circulariteit, de, de energietransitie, uh, ook het nautische hub zijn. Maar ook publieke belangen zijn van uh, waterrecreatie en... Uh, uh, Kijken hoe wij mee moeten werken aan de havenstadontwikkeling mm -hmm. eh, met de, de beschrijving daarvan. Nou, daar zie je de, de, de nationale havennota, die kijkt veel meer naar ons als een internationale zeehaven. En die hebben niet voor niets een sluis gedaan die over twee jaar klaar ja. is. En die, en die kijken dus echt als uh, Amsterdam als onderdeel binnen Europa. Nou, daar zit best spanning en, en onze eigen visie, of onze eigen bedrijfsplan wat we gemaakt hebben... Die rust eigenlijk op twee pijlers en die hebben we dit jaar uh, uh, nu gemaakt en die gaan we volgende maand naar het, uh, naar het BMW brengen. Ja. En dat is enerzijds dat wij zeggen, we zijn een Europese zeehaven, dus daar hoort, hoort ook een bepaald marktaandeel bij. Uh, en tegelijkertijd willen wij voorloper zijn in die transitie. Hmm. En daar zit dus dat circulaire en die, uh, en die energietransitie. Kun je ook zeggen dat internationaal, daar zit ook wel wat spanning. Wat, 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 wat voor spanning uh, doe je dan op? Nou, dat als je uh, puur lokaal of vanuit de metropool afweging maakt, dan maak je andere afwegingen dan uh, als je internationaal gaat kijken. En een heel mooi voorbeeld is bijvoorbeeld het Noordzeekanaal. Uh, het Noordzeekanaal. Ja, we zagen nu met een mooie zomer daar telkens meer sloepjes. Mensen gaan er zwemmen, mensen gaan er suppen. Ja. Maar ze vergeten dat dat gewoon echt een snelweg is met binnenvaart. Nou, en daar er zit natuurlijk spanning en wil je die uh, achterlandsverbindingen veilig houden en, en ook goed, ja, dan moet je daar gewoon goede afspraken maken. Ja, en uh, je geeft ook aan dat strategisch plan, dat de volgende maand. Hè, dus, dus, het, het, ja. En hoe zit het met die, met die havennoten en die gemeentelijke visie? Wat, ja, die wat gemeentelijke visie en, die, uh, en ons plan wordt waarschijnlijk uh, tegelijkertijd ingediend uh, bij uh, het college uh, in november. Mm -hmm. Dan wordt dat waarschijnlijk in december vastgesteld. En in december wordt ook de havennota vastgesteld. Dus in die zin komt dat heel mooi bij elkaar. En uh, uh, krijgen we daarmee ook uh, nou, het mandaat, maar ook de ondersteuning van de gemeente. Ja. Dat wij uh, op een goede manier bezig zijn. We gaan straks uh, naar Michiel toe, maar nog heel even wat dieper even ingaan op dat strategisch plan. Uh, ja. Wat we volgende maand pas, maar uh, als ik het goed heb begrepen, wil je wel al iets daarvan delen met ons vandaag? Ja, ja dat, uh, hè, wat ik al zei, is we willen een Europese zeehaven zijn. Dat houdt in dat we ook de gronden willen gebruiken voor uh, partijen die ook overslag doen. Want mm -hmm. dan hou je ook al je functies die belangrijk zijn in de haven, de sleepdiensten, de loodsen. Die hou je ook in stand, want op het moment dat je minder gaat overslaan, dan gaan die uh, faciliteiten worden ook minder. Uh, we willen met de nieuwe sluis die er over twee jaar is, ook uh, zorgen dat de schepen uh, nog punctueler gaan. Dus, dus uh, op, op tijd vertrekken en uh, aankomen van schepen willen we optimaliseren. En uh, als je voorloper bent in die transitie, dan moet je ook wat gaan doen aan de infrastructuur. Dus wat wij... Uh, 
Waar we heel sterk op gaan inzetten is op uh, met name de ondergrondse infrastructuur. Dan praat je over stoomleidingen, CO2-leidingen, waterstof, waar we nu samen ook met Gasunie over praten. Mm -hmm. Om die uh, op een goede manier, uh, om daarin te investeren en dus uiteindelijk de toekomstige faciliteit van de toekomstige bedrijven ja. ook te kunnen faciliteren. En als we het vergelijken met dat plan wat nu een beetje eindig is, hè, van de afgelopen vier jaar, dan die transitie zat daar natuurlijk wel al in, maar dan, dan zijn deze elementen nieuw? Ja. Kijk, we hebben wel ingezet dat we zeiden van, uh, dat we uh, langzaam zien dat, dat de fossiele ladingstromen eindig zijn. Nou, dat, daar hebben we natuurlijk, uh, dat, dat zagen we heel sterk in de kolen. In de olie zien we dat het heel sterk nu uh, met name het, het bijmengen van biofuels gaat worden. Ja, dus daar zijn, is ook regelgeving voor. Dus we willen dat ook goed faciliteren. Dat je elke keer meer gaat mengen met, uh, met die biofuels. En dat je dus dan in principe ook schonere... Uh, brandstof uh, daarmee krijgt. Uh, maar de volgende echte grote stappen zijn dat je gewoon zwaar gaat investeren in het elektriciteitsnetwerk mm -hmm. en, en in de waterstofnetwerk, om, omdat dat de volgende stap is. Ja. Ik ga zo meteen uh, verder met je daarop, hoe je dat dan gaat doen en ook de, de verhouding tussen aan de ene kant de klant en aan de andere kant uh, de, de gemeente. Ja. Uh, als we nog heel veel uitzoomen, dan kunnen we weer even dieper erop ingaan. En dan kijk ik even naar Michiel, uh, uh, ik heb je net al voorgesteld, hè? sector manager bij ING, transport en logistiek. Um, even, een wat, wat, even wat algemene vraag voordat we weer dieper op de regio ingaan. Hoe staat de logistieke sector er eigenlijk voor op dit moment in uh, Nederland? Ja, de logistieke sector is natuurlijk uh, uh, hard geraakt in eerste instantie uh, als het ging over de volumes. Uh, het effect van, uh, van een lockdown is natuurlijk een uh, acute uitval van vraag en aanbod in feite. is nog niet helemaal precies hetzelfde als een economische crisis. Hè? Hoewel ja. je daar ook nog genuanceerd over kan denken, want alle tekenen in 2019 wezen er al op uh, dat er afkoeling uh, in de lucht uh, hing. En wat je dan krijgt is dat zo'n lockdown fase van een half jaar tot nu, dat dat er heel hard inhakt. Maar tegelijkertijd zie je ook hele grote verschillen. En wat je ziet is dat alles wat met personenvervoer, met lesje en met de horeca te maken heeft, ja. dat dat heel erg hard geraakt wordt. Maar aan de andere kant, retail food plust als een waanzinnige, ja. lijkt het wel in de omzet. En, en ook zelfs internationaal zie je hele grote verschillen. Een, een, een sierteelt sector die heel acuut uh, stil kwam te vallen uh, en vervolgens uh, verbazingwekkend uh, weer snel terugkomt. Mm -hmm. Verschillen zijn echt heel erg, uh, heel erg groot. Uh, ja, en dat, uh, dat geeft in ieder geval aan dat het een, uh, ja, op zich ook een veerkrachtige sector is. Hè? De bedrijven die in de goede mix van activiteiten zitten, die dus niet uh, alle, alle eieren in één mandje hebben ja. gelegd, die, uh, ja, die, die lijken op dit moment de situatie, ook geholpen natuurlijk door de overheid. Hè, door de banken hebben ook nog een beetje meegeholpen. Ja. Maar uh, belastingenafdracht en alle andere regelingen die er zijn. Als je ziet hoe daar gebruik van wordt gemaakt, dan is, lijkt op dit moment uh, de liquiditeit uh, onder controle. Maar als je heel even verder kijkt uh, hoe het hierna verder gaat, hè, als er een keer terugbetaald moet gaan worden, als er, nou, kan van alles nog wat gebeuren, ja. dan is maar de vraag... Of die liquiditeit voor nu, of die ook in de toekomst nog zo mooi houdbaar blijkt. Vanuit alle sectoren zien we nu de eerste onderzoeksresultaten komen. Hoe ver zijn jullie met het onderzoek naar de, die coronacrisis uh, in, in, in de logistieke sector? Ja, we, we, houden dat, uh, we hebben dat eigenlijk vanaf maart zijn we dat heel nauwgezet uh, gaan bijhouden. We rapporteren er ook over. We zijn natuurlijk op een gegeven moment ook met uh, de vier scenario's uh, die het... Uh, Centraal Planbureau uh, opleveren, daar zijn we zelf ook aan de gang gegaan. We hebben twee scenario's gemaakt. Eentje met een snel V-vormig herstel, eentje met een wat uh, uh, somberder scenario. En ja, het jammere ervan is uh, dat we deze week uh, er met z'n allen nu achter komen dat dat sombere scenario uh, aan de deur staat te rammelen. Ja. Uh, en dat betekent eigenlijk dat, uh, ja, dat het, het, het snelle herstel, en, en dan moet je nog bedenken dat snel herstel altijd nog betekent dat je in 2021 nog niet de gaten hebben dichtgelopen van 2020. En dat zou dan snel herstel zijn geweest. Dat betekent dus dat wat er nu aan de, aan de deur staat te rammelen, dat dat, uh, dat, dat, gaat, dat gaat voor een enorme ja. vertraging zorgen. Dat was het nieuws van deze week natuurlijk. Ja. Hè? Begin dit jaar werden we ook overvallen door die eerste golf uh, in de, die lock, de lockdown in de maart. Uh, Jullie hebben een onderzoek uitgebracht, eind januari, ja. uh, waar, nou, die, uh, kijken naar de logistieke sector, waarin jullie aangaven 
uh, van hey, we moeten eigenlijk van, uh, van een gateway, hè, zoals het ja. ook altijd bekend staat, gateway to Europe, Klopt. moeten we naar een logistieke hub toe gaan. Ja. Is, is, is dat nog steeds waar we, waar we in zitten of, of nou, wordt dat ook weer anders? Het, uh, ik zou bijna zeggen het grappige, maar er is weinig te lachen wat dat betreft. Maar wat corona doet is een heleboel bestaande trends en ontwikkelingen uitvergroten en versnellen. En als er nou één trend is waarvan wij denken dat die door corona wordt uitvergroot en versneld, dan is het wel uh, in feite de, 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 de bediening, de traditionele bediening die we altijd van Nederland uit hadden en zeker dachten te hebben richting Europa, dat was vorig jaar al aan verandering onderhevig. En het kan gewoon niet anders zijn dan dat dat nog sterker wordt ingezet. Ja. Het, hele, het hele gebied van Noordwest-Europa kan in steeds toenemende mate door uh, allerlei main entries eromheen uh, bediend worden. En dat betekent gewoon dat je voor de functie van Nederland, de traditionele doorvoerfunctie, dat je er heel erg voor moet opletten. Dat je moet gaan zorgen dat je het over toegevoegde waarde hebt, over verbinden. Uh, en dat lijntje kan je dan doortrekken naar, uh, naar havennota, naar... want dat vraagt ander soort investeringen. De investeringen die je nodig hebt om dingen heel snel ergens doorheen te halen, dat zijn hele andere dan wanneer je die netwerkfunctie wil gaan invullen. En in die netwerkfunctie, daar zit toegevoegde waarde. Herken je dat, zoals de Michiel dat uitlegt? Ja, je ziet wel dat productie langzaam ook weer terugkomt. Dus wij zien een aantal vestigingen, ondanks corona, blijft gewoon doorgaan. Dus, dus dat gaat op zich goed. En je ziet die ladingstroom afnemen. Ik denk dat wij als Amsterdam wel anders zijn dan Rotterdam. En Rotterdam is natuurlijk echt, echt die doorvoerhaven. Mm -hmm. En bij ons hadden we toch ook al veel uh, industrie, ja. zoals Tata, uh, papierindustrie. Uh, en dan zie je dat daar al veel meer lading gewoon in de regio zelf blijft. Maar ik denk wel dat, dat corona en, 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 en de ontwikkelingen uh, veel meer naar een uh, decentrale situatie gaan. En daar waar je voorheen Mainport Schiphol had en Mainport Rotterdam, zie je nu ook in de havennota dat je veel meer een, een netwerk wil gaan, uh, ja. gaan creëren. Dus ik herken dat. Ik zie wel... Ja, over uh, hoe het met de bedrijven gaat. Hè. Er zijn een aantal bedrijven die zijn echt meteen heel hard geraakt. Mm -hmm. hè. Dat is bijvoorbeeld de cruise business. Nou, die is, ja. hè, daar hebben wij, zijn we zelf ook aandeelhouder van. Daar, daar zie je echt vanaf dag één dat het gewoon uh, stil ligt. Um, en de vraag is natuurlijk, hè, bijvoorbeeld Scheepsbouw die ook in, in Amsterdam zit. Van, uh, hè, die worden over het algemeen hebben ze dan een orteportfui, maar die worden dan anderhalf jaar later geraakt. Dus het is best spannend. Kijk, een aantal productie gaat gewoon door. Nou, dan hebben die opslagbedrijven hebben op korte termijn natuurlijk nog wel werk en, en je moet het blijven opslaan. Maar daardoor wordt het zo spannend wat uh, nou ja, de komende tijd gaat ja. brengen uh, in hoeverre uh, die ontwikkelingen daar zijn. Ja. Er komen ook al uh, vragen vanuit mensen die mee zitten te kijken. Ja. Uh, een van de vragen komt vanuit de Young Professionals en, en, en sluit hier denk ik ook wel een beetje bij op aan. Uh, de vraag is eigenlijk, ja, als we het hebben over het ontwikkelen van de haven, bij wie ligt nou de, de macht? Wie uh, is dat... Is dat de gemeente als aandeelhouder, is dat de staat? Of is dat zelfs op Europees niveau? Omdat uh, dat ja. je ook zegt van hé, hey, daar gebeurt ook wat. Ja, nou de, die vraag die houdt mij, moet ik zeggen, de laatste uh, anderhalf jaar ook heel erg bezig. Hè. Vanuit die klimaattafels zien wij dat wij uh, uh, problemen moeten oplossen rondom CO2. En, uh, en dan praat je over, uh, je praat over mobiliteit, je praat over de bebouwde omgeving, je praat over industrie. Uh, dus dat zijn heel veel partijen die daar uiteindelijk uh, mee te maken hebben. En wat wij kunnen optimaliseren is binnen ons eigen gebied. Dus binnen het havengebied van Amsterdam, wat best een heel groot gebied is, hè, ongeveer 1 zesde van Amsterdam. Daar kunnen wij kijken, kunnen we dat optimaliseren met energie of circulariteit of wat dan ook. Maar wij komen nu op een punt, uh, en ik denk dat dat ook in die havennota staat, dat we dat niet meer uh, op, op onszelf kunnen. Dus wij moeten nu die verbinding gaan zoeken en we moeten ook keuzes maken in onze suprastructuur. Dus we moeten een keuze maken, gaan wij voor elektriciteit. Dat houdt in dat uh, Alliander en uh, Stedin en dat soort partijen heel veel elektriciteit moeten neer. Gaan wij voor waterstof, dan moeten we met gas in een soort backbone aan, aan gaan leggen. Ja. Nou, je ziet nu uh, een situatie ontstaan dat partijen elkaar moeten gaan vinden. En dat kan, kunnen niet partijen op zich zijn, maar die samen eigenlijk een plan gaan maken. En, en dat zie je dus inderdaad terugkomen. In, in Europa, dat zie je terugkomen in een havennota. Want je moet gewoon uiteindelijk die verbinding met elkaar zoeken. Nou, dat doen wij nu in eerste instantie ook met Groningen en Den Helder. Mm -hmm. hebben we hebben een Hydrocourts initiatief. Maar we kijken en we praten ook met Rotterdam en met andere zeehavens van hoe kunnen wij het systeem 
met elkaar zo maken dat we nou, alle uitdagingen waar we voor staan uh, kunnen gaan oplossen. Ja. Zie je ook, uh, zie, zie je ook dat, dat juist uh, uh, de coronacrisis ervoor zorgt dat je beter met elkaar kan samenwerken? Dat die verbinding makkelijker wordt gevonden omdat er ook noodzaak wordt gezien? Uh, ik zie dat op een aantal vlakken wel. Uh, maar er zijn ook een aantal partijen die denken van ja, maar wij zijn zo sterk, hè? wij hebben daar misschien meer bij te verliezen. Ja. En dan is het uh, soms uh, ingewikkelder. En, en, maar over het algemeen denk ik dat we wel naar een tendens gaan dat, uh, dat, dat, dat partijen gewoon meer gaan samenwerken. Ja. Ja. En dan, dan denk ik meteen, uh, hier in Amsterdam zijn er, dat is in Rotterdam, die natuurlijk ook wereldwijd bekend staat en, en, en dat die dat gevoel hebben. Ja, kijk, en, en, en je kunt samenwerken op infrastructuur. Hè? Een, een ander vraagstuk wat nu uh, heel actueel is en, en wat bij iedereen ook bekend is, is bijvoorbeeld het stikstofprobleem. Hè? Ja. Dus gaan wij uh, de boeren, uh, is het de bebouwde omgeving, is het de industrie? Dus uh, wij komen er ook telkens achter dat alles tegelijkertijd niet ja. meer kan. En dat is wel een ingewikkelde samenwerking. Ja. Hè? Want dan moet je dus eigenlijk kijken van nou, kunnen we samen innoveren om oplossingen te vinden? Maar op een gegeven moment komen we ook op een punt van dat we zeggen, ja, maar de, de, de rek qua ruimte is eruit. Ja. Dus eigenlijk hè, die, die stikstofcrisis die uh, is nog niet eens opgelost en de volgende komt alweer en die, en die botsen dan eigenlijk. Nou ja, ik denk dat de wereld in die zin alleen maar ingewikkelder gaat worden. Ja. Ik bedoel, corona is natuurlijk iets, maar, maar stikstof dat, dat is een beetje ondergeschoven nu omdat we nu heel erg bezig zijn met corona. Mm -hmm. Maar dat is wel degelijk, denk ik, een, een ander aspect wat we zo meteen heel erg moeten gaan... Uh, Gaan ja. aanpakken. En laten we, ik, ik had net al aangevoerd, laten we verder inzoomen op uh, ook vanuit het strategisch plan. Ook die, die, die verhouding tussen aan de ene kant de gemeente Amsterdam als aandeelhouder en aan de andere ja. kant de klanten. Um, er komt ook een vraag uh, vanuit het publiek die daarmee te maken heeft. Uh, omdat we aan het begin even over hadden van die relatieve onbekendheid bij een deel van de inwoners, deel van de gebruikers van de stad. En uh, de, een van de mensen die uh, die vraag stelt zegt, ja misschien ook al bij de volksvertegenwoordigers... Uh, in, in de stad Amsterdam, dat die misschien ook te weinig weet hebben van de, van de haven Amsterdam. Herken je dat? Uh, ja, ik her, herken dat. En kijk, wat er natuurlijk wel afgelopen twee jaar gebeurd is, is dat er heel veel over die haven geschreven is rondom havenstad. Uh, en, en rondom de brug. He, dus als je nu zou zeggen van, goh, waar kennen we die haven van? Nou, die kennen we vanuit de brug en vanuit de havenstad. En ik denk dat het wel goed is dat ze nu die visie gemaakt hebben op de haven. Dat uh, havenstad is een van de publieke belangen van mm -hmm. die uh, gemeentelijke visie. Maar dat ze ook gezegd hebben, voor onze toekomst, en ik denk dat dat door corona alleen nog maar sterker onderschreven wordt, is de werkgelegenheid uh, van die haven hartstikke belangrijk. Want we hebben gewoon 70.000 mensen die indirect en direct gewoon in die haven werken. En ze hebben gezegd, publiek belang is voor ons dus ook uh, de distributiefunctie. Het vestigen van die industrie. Dus ik heb nu ook uh, opgeroepen naar de wethouders, maar ook naar, naar de gemeente. Als je dat van publiek belang vindt, dan moet je daar ook wat over gaan roepen. Hm. En want als het een publiek belang is, dan moet je daar ook wat meer over gaan zeggen. En ik denk dat op het moment dat de gemeente uh, en raadsleden daar meer over gaan roepen wat nu in dat plan staat. En als het een publiek belang is, dan is het ook het belang van de burger. Ja. En ik denk sowieso dat die energietransitie en circulariteit dat dat een grote belang gaat worden, dan ben ik ervan overtuigd dat de komende vier jaar dat wij veel prominenter in beeld zullen komen bij de Amsterdammer. De vraag die daarbij ook hangt vanuit het publiek is, wat doet het havenbedrijf eraan om die raadsleden nou ja, beter te bereiken en beter te informeren? Ja, nou wij deden het eerst heel gericht bij de raadsleden, dus die raadsleden die weten het wel, mm -hmm. alleen die maken ook soms een politieke afweging wat ze wel of niet willen vertellen uh, over de haven. Uh, wij waren van plan uh, rondom Seel een, een hele grote promotiecampagne te ja. doen hè, om die haven meer bekendheid te geven. En binnenkort uh, komt er ook een, een uh, digitale campagne en dat heet Havenhart. Uh, en nou, ja, de, de haven werkt voor Amsterdam. En dan laten we al die voorbeelden zien waar je gewoon nu al ziet van, hey, die haven is gewoon van uh, ontzettend groot belang. Ja. Havenhart, die hadden we in de, in ja. de gaten. Um, ja, dan, dan, dan is er, of wat ik zeg, ik noem het een spanning, maar is er dus ook echt een spanningsveld als je zo'n strategisch plan opstelt met aan de ene kant uh, misschien wel de eisen van de aandeelhouder en aan de andere kant de wensen van de klanten? 
Ja, ik denk wat, wat de klanten vinden, en, en daar heb ik zelf ook soms, soms problemen mee uh, richting, richting de stad. Ja, die klanten die werken ongelooflijk hard. Nou, uh, hey, jij gaf net al aan, die zijn heel creatief hoe ze in deze moeilijke tijden toch eigenlijk alles doen. Uh, die leveren heel veel toegevoegde waarde voor, voor Amsterdam. Maar die klanten die willen wel weten waar ze aan toe zijn. Mm -hmm. En uh, het, het grootste uh, aspect waar wij eigenlijk de laatste twee, drie, vier jaar over spreken, maar dat is eigenlijk ook al vanuit het verleden, is dat die haven natuurlijk telkens westwaarts is gegaan. En uh, dat is ook niet, niet raar, dat is ook niet erg, maar je moet ze wel de toekomst geven van welke gronden hebben we dan wel voor de toekomst en waar kunnen we dan heen? Mm -hmm. En waar kunnen we uitbreiden? En ik denk dat een van de grootste spanningsvelden die er nu zit, is op ruimte. En dat is dus fysieke ruimte. Hè? Van, nou, heb ik genoeg grond en kan ik daar dus uiteindelijk ook de bedrijven op vestigen? En hoe lang weten die bedrijven dat ze daar ook mogen blijven zitten? Nou, dat was bijvoorbeeld in de Koen Vlothaven heel erg belangrijk voor een aantal partijen. Hoe lang kan ik daar nog blijven zitten? Uh, en dat had ook te maken met de nou, eventuele wel verplaatsing van de passagiersterminal uh, rondom die, uh, die brug over het IJ. Uh, dat heeft te maken met die nautische ruimte. Heb ik voldoende de nautische ruimte? En wat er nu nog bij komt, is heb ik voldoende milieuruimte? Nou, en, en wij moeten met elkaar in, uh, in Amsterdam moeten we zo goed mogelijk kijken hoe benutten we die ruimte zo optimaal mogelijk. Nou, en wat je nu wel ziet, en die tendens zie ik ook, en, en, en dat zie je ook terugkomen bij de gemeente, is dat ze zich echt nu wel realiseren, als wij die energietransitie willen doen, en als we die circulariteit, dat vraagt heel veel ruimte. En dat vraagt misschien wel meer ruimte dan dat we nu gebruiken. En dat bewustzijn, dat daalt nu langzaam in. Uh, en en nou, dat is onze taak om dat goed voor het voetlicht te brengen. Ja. En dat je dan uiteindelijk de goede keuzes maakt. En dat zijn dus ook pijlers in het strategisch plan? Dat zijn ook pijlers in het strategisch plan, ja. ja. Michiel, is dat een van de grootste uitdagingen voor, de, voor deze regio en voor de haven? Um, die, die circulaire economie? Of, of zie je andere uitdagingen die ja. nog belangrijker en groter zijn? De ruimte... Ja, ik word wel getriggerd nog een keer door, uh, door wat je net zei, uh, uh, over die, uh, die, die combinatie van, uh, van beleid en ondernemen. Want dat was, uh, in dat onderzoek wat wij gedaan hebben, hebben we die hele range van Rotterdam tot Venlo, daar gaat het doorvoer doorheen. Daar hebben we bedrijven uh, gevraagd om uh, met ons mee te denken ja. van, jullie zitten hier, uh, jullie zijn bezig met, uh, met je dienstverlening en waar loop je tegen aan als het gaat over hoe dat is ingericht en waar ik naartoe zou moeten gaan. En eigenlijk, bijna nou, zonder uitzondering, kom je dan op het beeld hè, dat het toch wel redelijk mankeert aan de combinatie van beleid en ondernemen. Die, die, die afstemming, iedereen die wij geïnterviewd hebben, die heeft in dat onderzoek, die is meerdere keren gevraagd om mee te denken met uh, waar moeten we naartoe en wat moeten we gaan doen. Uh, en uiteindelijk hebben ze dan toch het idee dat het net allemaal niet landt. Nou zijn er zijn natuurlijk ondernemers, hè? die hebben een andere dynamiek, denk ik, dan bestuurders. Dat zou, je altijd, dat zou je altijd zien. Maar zeker als het gaat over dat aanwenden van schaarse middelen en nadenken over de schaarse ruimte, is het gewoon superbelangrijk dat je degene die ook echt invulling moet geven aan die verandering, hè? die dat moet dragen en doen, ja. dat je die gewoon op tijd erbij betrekt. En ik denk dat de bedrijven eigenlijk sneller gaan dan, dan heel veel instanties die eromheen hangen die je wel nodig hebt. He, dus de omgevingsdienst of nou, een aantal andere partijen, door, doordat we zoveel regels hebben gemaakt. En die regels hebben natuurlijk wel hun nut, maar, maar die kunnen niet meer bijbenen wat, hoe, hoe snel die ondernemer gaat. En, en nou, dat is iets, kijk, he, we, we hebben heel veel met milieuvergunning gehad, dat circulariteit dat vraagt om een hele nieuwe kijk naar je grondstoffen, want dat is afval. Nou, en als je in een, in een, in, bij, bij omgevingsdiensten over afval hebt, nou, dan, dan gaan er allerlei alarmbellen af, omdat dat gewoon gevaarlijke uh, fietsstok is. Ja. Nou, en, en we moeten dus met elkaar kijken van hoe kunnen we toch die versnelling aanbrengen. En ik ben het inderdaad wel eens dat, dat als we dat niet doen, dan hou je uiteindelijk innovaties uh, tegen. Ja. We hebben het daarbij ook over die stikstofproblematiek. Die komt er iedere keer een beetje ja. zo uh, do do doorheen. Er is ook een uh, vraag over vanuit het uh, publiek. Iemand die, die zegt van ja, die stikstofproblematiek is een, is een duidelijk obstakel. Misschien zelfs op een gegeven moment een onneembare vesting. Uh, dus op welke manier speelt de Poort van Amsterdam een, een, daarin een sturende of een coördinerende rol? In die, in ja, die... nou wij zijn nu in gesprek met de, met de provincie over uh, uh, hoe je met vergunningen die aflopen of die vernieuwen... 
hoe je daarmee om zou kunnen gaan en wat je dan met die stikstofruimte zou kunnen doen. Dus op het moment dat je een partij hebt die uh, stopt, maar die heel veel stikstofruimte had, maar die door best beschikbare technieken eigenlijk minder stikstof gaat produceren, dan willen wij eigenlijk zeggen, zou je een koepel kunnen maken over die haven, dat je zegt, nou een gedeelte gaat terug naar de natuur, hè, want uiteindelijk moet je verminderen. Maar een gedeelte kunnen we ook vasthouden voor bedrijven die we willen vestigen... die uiteindelijk minder emissies gaan brengen. Mm -hmm. en want stikstof is natuurlijk maar één, maar je hebt dus ook met CO2 en met een aantal andere dingen te maken. Nou, en, en, en dan zit je nu even uh, in de situatie dat, dat die regelgeving daaronder nog onduidelijk is. Ja. En onze rol is dan eigenlijk om te zeggen, nou, hoe kunnen we dat dan uh, wel mogelijk gaan maken... met koepelvergunningen of met een aantal andere zaken. Nou, daar praten we nu samen met de provincie mee en met een aantal partijen, hoe we dat, uh, hoe we dat moeten oplossen. Ja. En in eerste instantie zal de wens dat er duidelijkheid komt over wat, wat zijn nou die regels, waar, waar moeten ja. we aan voldoen? Ja. En dan wordt er dus heel juridisch gekeken, want dan krijg je soms de situatie dat men zegt, ja, dat was wel een vergunning en dat had zoveel emissies, maar we moeten niet naar de emissies kijken, maar naar de activiteit. Nou, en dan ga je het heel juridisch maken, terwijl op een gegeven moment wil je het ook praktisch maken. Ja, dan, dan, dan wordt het uh, toch ingewikkelder. Ik hoorde net ook iets zeggen over uh, bedrijven die zich mogelijk hier gaan, havenbedrijven die zich mogelijk hier gaan uh, vestigen. Ja. Dus uh, dat vestigingsklimaat, uh, wat, wat, op welke manier komt dat uh, terug uh, in, uh, uh, in het strategisch plan? Dus op welke manier proberen jullie die bedrijven hier naartoe te lokken? En ja, te halen? nou we hebben gezegd, uh, als eerste st st uh, in een strategisch plan zeg je natuurlijk welke bedrijven je wil hebben. Ja. Nou, daarvan hebben we gezegd dat we willen bedrijven die met die energietransitie bezig zijn. We willen bedrijven die in die circulaire economie zitten. Uh, nou, daar zit een hele sterke nadruk nu in eerste instantie ook, ook op die biofuels. Hè, dat we dat willen aanjagen en dat we willen kijken wat kunnen we uiteindelijk met die biofuels doen. Omdat dat nog in, steeds in combinatie met dat fossiele heel veel lading naar Amsterdam uh, toe brengt. Nou, en als je dan praat over bijvoorbeeld het produceren van biofuels, dan heb je met heel veel elektriciteit te maken. Dus wat we doen is dan zeggen we, nou, dan investeren we dus in de elektriciteit nog voordat we die be, dat, dat bedrijf hebben. Maar dan ligt het al wel klaar dat dat bedrijf, als die komt, dat die dan uh, daar kan komen. Nou, en dat doen we ook met uh, upfront al kaders aanleggen. Dus dat we eigenlijk een soort plug-and-play creëren. Dat als die bedrijven uh, aanbellen, dat we zeggen, nou, kijk, hier kan je hartstikke mooi uh, zitten. En het voordeel wat wij hebben, is dat we heel veel uh, afval hebben in de metropool. Mm -hmm. Uh, maar dat we ook heel veel uh, oliebedrijven hebben. Dus die combinatie is natuurlijk hartstikke mooi. En we hebben heel veel verstand van blenden, want dat doen we al heel erg lang. Dus dan maak je in feite van je bestaande kracht, die maak je nog sterker. Uh, alleen dan voeg je dus toe die biofuels en die bedrijven die trek je dan aan. En de bedrijven die er al zitten, wat merken die van, uh, van het nieuwe plan? Uh, nou, we hebben het ook samen... Het is niet zo dat het uh, alleen maar van, van ons gekomen is, hè, dit plan. Dus dit hebben we ook samen met al onze stakeholders uh, gedaan. Dus de bedrijven hebben een hele belangrijke input ook gegeven... Uh, wat ze zeiden van waar ze zelf mee bezig zijn. Hè. Dus dit zijn ook plannen die de bedrijven zelf uh, hebben... en die zeggen van nou, wat hebben wij nodig. Dus het is een, in die zin een beetje een, een, uh, een co-productie. Uh, en die gaan ervan merken dat, dat zij de faciliteiten hebben... om uh, ook in de toekomst hun bedrijven gewoon, of hun activiteiten gewoon te kunnen blijven voortzetten. Nu hebben we het veel over die circulaire economie en, en, uh, en op wat voor manier jullie daarop inspelen. Dat past natuurlijk ook wel bij het huidige college van Amsterdam. Dat past ook wel uh, misschien bij het kabinetsbeleid. Volgend jaar landelijke verkiezingen, uh, daarna ook uh, lokale verkiezingen. Het kan zijn dat tijd totaal gaat keren. En dan zit je met dat, uh, met dat plan. Ik nou, kan daar me hebben we... Ik dan zeggen van ja meneer, u kunt wel circulaire economie <laughs> willen, maar we willen gewoon heel veel bouwen. Ja. We moeten gewoon heel veel grote bedrijven aantrekken. Ja, nou kijk, daar hebben we over nagedacht. Hè. Dus we hebben gedacht van goh, zou corona of een aantal andere zaken die nu spelen, zou dat, uh, moeten we ons plan herzien en moet je toch niet een hele andere richting op. Uh, maar wij zijn ervan overtuigd dat uh, de energietransitie en de circulariteit, dat is een pad waar je op moet gaan. En waar je uiteindelijk, uh, als je dat niet doet, je gewoon uh, ja, een, een, een bedrijfsterrein creëert wat gewoon in, in de toekomst niet meer levensvatbaar is. En dat heeft met name te maken, in onze situatie dan ook nog eens, dat je heel dicht bij die gemeente zit en heel dicht bij die stad. 
Dus wij moeten het nog schoner en nog beter doen om uiteindelijk ook onze license op die gronden te zeggen, nee, het is heel erg belangrijk. Stel dat ons straks opeens een wethouder van Forum in Amsterdam die, die zich bezig gaat houden met de haven en, en, en het is een centrum rechts, rechts college, ja. Ja, dan, dan gaan jullie gewoon hiermee door. Dan... Ja, wij gaan hier absoluut mee door. Ja. Laat je niet van de wijs brengen. Nou ja, kijk, de, 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 misschien is het wel goed. Kijk, sommigen ontkennen nog het, het, het bepaalde probleem. Maar als je ziet gewoon wat er om je heen gebeurt. Het is zo overduidelijk dat, dat wij uh, moeten kijken naar onze emissies en, en alles in ons doen en laten. Ja, dat ik heel eerlijk, mensen die dat ontkennen, dat, uh, ik geloof dat niet meer. Dan even naar Michiel. We hadden net even over die gate met een logistieke hub. Op welke manier, als je dit zo de, de plannen hoort, op welke manier hoor je het terug? En, en waar denk je van, nou, hier kunnen, kan nog wel een stapje bij? Nou, wat, je heel duidelijk, wat ik heel duidelijk terug hoor, is die focus op toegevoegde waarde in plaats van volume. Uh, en um, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Hè. We moeten gewoon kijken van... Waar zit de toegevoegde waarde? Wat moet je daarvoor doen? Ook kijken of dat vanuit een breder perspectief dan alleen de regio eh, zeg maar ingevuld kan worden. Hè? Als je, we hebben het hier over industrie, over maakindustrie en over een handelsfunctie die eh, voor meer dan 34% goed is voor het bruto binnenlands product. Dat betekent gewoon dat het super belangrijk is. En overal zie je dus het hele effect van doorvoer en volume zie je afnemen. Dat betekent dus die focus op toegevoegde waarde. Maar dat kan niet anders langs lijnen van circulair, energie, transitie uh, gaan lopen. Dus uh, ja, ik, herken dat, uh, ik herken dat heel erg. En inderdaad heb je hier wellicht misschien wel wat minder problemen dan in het zuiden van Nederland. Om, uh, uh, de haven van Rotterdam. Omdat dat natuurlijk heel groot is. Heel veel legacy heeft. Heel veel dingen uh, al gedaan heeft en misschien anders moet gaan doen. En wellicht kan je hier... Uh, dingen voor het eerst uh, first time right uh, gaan doen. Hè? Dat is een enorme opportunity, denk ik. Ja, waar, waar, waar denk je dan aan? Wat, wat zou, wat zou, wat zou nou, dat kunnen vest, zijn? Vestigingsbeleid, maakindustrie hier naartoe halen, combinaties maken die, uh, die, die, die verschillende trends en ontwikkelingen met elkaar verbinden. Ja. Hè? Circulair, energietransitie, uh, innovatie, uh, hoger niveau, beter opgeleide mensen, uh, ander klimaat, ja. uh, met ja, een ideale wijs ook ander klimaat of ander, uh, ander gevoel van well-being in zo'n stad. Hè? Waardoor je bedoel, probeert het maximale eruit te halen. En je doet het waarschijnlijk toch nooit helemaal goed. Maar met elkaar inderdaad dat pad opgaan. Ja, ik, en ik denk dat dat inderdaad zo is, de toegevoegde waarde. En dan, dan, dan heeft het dus ook te maken, soms, uh, hè, wij investeren. Uh, en welke investeringen, er zijn natuurlijk een aantal investeringen naar de toekomst gericht, hè, bijvoorbeeld waterstof, die nog best op dit moment best risicovol zijn. Uh, maar wij zijn ervan overtuigd dat dat wel de richting wordt. Nou, doe je ze te ver van tevoren, dan, ja, dan haal je minder rendement. En ik denk dat dat ook belangrijk is vanuit ons strategisch plan en dat ook de aandeelhouder dat goedgekeurd heeft, dat ze zeggen van nou, wij, ja, wij ondersteunen die plannen. En dat heeft natuurlijk, euh, nou ja, onder andere bij ons heeft het met waterstof te maken, maar, maar zo hetzelfde heb je te maken zo meteen met bijvoorbeeld de CO2-afvang van een afvalenergiebedrijf. Ja. Daar moet je in investeren, nou, daar, daar maak je minder rendement op, maar, maar het levert wel veel toegevoegde waarde op in termen ook van eh, toegevoegde waarde kan werkgelegenheid of wat dan ook zijn, maar kan ook in mijn ogen minder emissies zijn. Hè? Dat levert ook waarde op voor een regio. Nou, en dat wordt heel spannend, want aan de ene kant willen partijen, je aandeelhouder wil natuurlijk zo maximaal mogelijk dividend. Uh, en tegelijkertijd ben je aan het transformeren en dat kost gewoon geld. Nou, mm. dat is, denk ik, staat dat nu in ons strategisch plan hartstikke mooi. En daar hebben we ook de ondersteuning gekregen van onze aandeelhouder. Over emissie gesproken, hè? je noemde net eerder al ergens Tata Steel, hè? belangrijk geweest in de geschiedenis van, van de haven. Uh, maar een groot bedrijf in, in de regio. Ja. Waar het heel slecht mee gaat, waar het, het zomaar kan zijn dat straks daar de, de, de boel omvalt. Wat dan? Nou, ik, ik denk niet dat het uh, zo snel omvalt, want het is een bedrijf wat, wat technologisch gewoon echt op het gebied van staal maken echt uh, zijn tijd ver vooruit is. Uh, maar die, die, die license is wel uh, heel erg spannend. Hè? Uh, nou, dan houden we niet hier zitten, verder niet, niet, niet hier zit. En het probleem is waar, waar dit soort partijen mee zitten, en ik denk dat dat ook iets is wat we ook moeten beseffen dat dat best, uh, best moeilijk is, 
is dat om voor Tata om te schakelen uiteindelijk bijvoorbeeld naar waterstof of naar elektriciteit, dat vraagt wel tijd. En die tijd moet je ze natuurlijk wel gunnen. En, en dan is het zo dat wij bijvoorbeeld bij een bedrijf als Tata eigenlijk zeggen van ja, het moet sneller dan bij wijze van spreken dat het kan. Tegelijkertijd als wij naar Schiphol kijken of naar het vliegen met kerosine, daar zeggen we niet diezelfde snelheid op. Daar zeggen we niet van joh, binnen vijf jaar moet dat uh, waterstof of synthetische kerosine zijn. Dus in die zin uh, vind ik wel dat we ambitieus moeten zijn en moeten we ook echt wel tegen Tata en tegen een aantal partijen zeggen het moet snel, want, want die tijd hebben we niet altijd. Maar je moet ze wel de tijd geven om binnen hun bestaande businessmodellen het ook wel te kunnen realiseren. Mag je er iets op aanvullen? Of, uh, dat... nee, dan kijken we even naar de vragen die ook binnenkomen. Dus dan gaat het misschien een beetje van de hak op de tak. Want het zijn vragen, sommige zijn misschien al een kwartier geleden gesteld. Uh, want het ging over ruimte. Een van de vragen is als het om ruimte gaat. Uh, we kunnen ook ruimte creëren. Daar zijn we altijd goed geweest in de geschiedenis. Met andere woorden, landwinning. Ja, ik denk dat landwinning op dit moment uh, is natuurlijk bij uh, Maasvlakte gebeurd. En daar, daar hebben we ook nog wel best wel wat land, uh, land over. Wat we nu wel aan het doen zijn is, uh, buiten de sluizen hebben we de energiehaven. Dus dat, dat was een averijhaven. En die gaan we voor een deel gaan we daar uh, nu ook uh, uh, dempen. En daar gaan we met name voor de offshore wind gaan we daar ook starten. Dus daar winnen we in die zin uh, land. Uh, afgelopen jaar hebben we ook bijvoorbeeld uh, bij Zaanstad uh, stukken grond gekocht. Om te kijken hoe kunnen we dat uiteindelijk doen. Kijk, en, en een van de... Uh, Kijk, in, in, in de uh, visie Noordzeekanaalgebied stond de houtrak. Nou, de houtrak is, is best voor een aantal mensen ingewikkeld. Hè? Want ja, die zeggen, ja, moet je daar uh, haven maken? Dat is het gebied bij Spaanwouden. Dat is het gebied bij Spaanwouden. Maar ik denk dat op het moment dat wij de goede dingen doen... En, 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 en dat het uiteindelijk aantoont dat het voor de metropool belangrijk is... om daar haven van te maken, dan zou ik eerder uh, de houtrak dan... Uh, Landaanwinning, want ik denk dat landaanwinning uh, in de buurt van uh, Amsterdam en Muiden, dat dat niet heel snel aan de orde is. Dat die natuurclub zal uh, stuiterend uh, zichzelf vastketen aan de bomen op de houtrak. Ja, maar het leuke is wat Tessa de, de uitzending mee begon. Hè. Amsterdam is ooit ontstaan uh, en er was een soort teerketel die, die men ook nog gevonden heeft en die men misschien ook nog gaat exporteren. Is, is dat de haven heeft altijd, hè. vroeger had je het breeuwen van schepen, nou dan... Dat, dat, dat stonk een beetje en nou, dat vond men, ja, het was wel werkgelegenheid, hè, dus men ja. wil het wel in de buurt houden. Maar zo is die haven altijd een stukje opgeschoven. Nou, ik denk dat we het inmiddels al een stuk schoner doen en hè, dat dat er beter uitziet. Maar, maar het zal zo zijn dat als er meer mensen naar Amsterdam komen, als Amsterdam groeit, als er meer woningbouw komt, ja, dan, dan zul je daar ook werkgelegenheid voor moeten hebben. En die mensen hebben ook afval en die mensen hebben ook werk nodig, dus, dus dan zul je daar toch ook uh, naar moeten kijken of je dat uiteindelijk toch niet faciliteert. Een vraag van een uh, lid van de Provinciale Staten uh, uh, voor jou ook, uh, Koen. Uh, ze zeggen, ja, jullie komen de provincie eigenlijk vooral tegen als het gaat over regelgeving, handhaving. Kunnen we als provincie eigenlijk ook ondersteunend en stimulerend zijn? Nou, de provincie is heel stimulerend in, in, in de uh, averijhaven geweest. Uh, en uh, en uh, we hebben het bestuursplatform... En daar praten we nu ook over de energietransitie. Daar uh, helpt de provincie uh, enorm bij. Uh, hè, dus ik had het nu over een aantal problemen waar je tegenaan loopt. En, en dan lijkt het alsof je alleen maar als er problemen zijn dat je bij de provincie aankomt. Maar de provincie heeft ook een aantal fondsen voor een aantal start-ups die wij in de haven hebben uh, gekregen. Uh, waar de provincie ook met fondsen ondersteunend was om dat mogelijk te maken. Dus de, de provincie... Ja, die doet in die zin voor de haven uh, heel erg veel. Ja, dus dat, dat gebeurt eigenlijk dat al heel gebeurt veel in, heel veel. in ja. ondersteunend... Uh... Ja, en de, en, de, en de relaties zijn ook, uh, ook heel goed. Dus uh, nee, daar gebeurt ontzettend veel. Ja. Um, een vraag die wat meer eigenlijk over uh, jullie eigen organisatie uh, gaat. Heb je door de coronacrisis, we horen nu heel veel bedrijven die uh, moeten reorganiseren, de boel moeten aanpassen. Uh, hebben jullie ook uh, aanpassingen binnen de organisatie moeten doen? Ja, wij hebben uh, met name op externe inhuur uh, hebben we heel veel dingen stopgezet. We hebben op ons uh, exploitatiebudget, uh, waar je grip op hebt, hè, want je hebt niet meteen overal uh, direct grip op, maar je variabele kosten, ik denk dat wij 40% gesneden hebben. En dan moet je denken aan bepaalde onderzoeken die we even uitgesteld hebben. 
Uh, communicatie, nou ik zei al SEEL, uh, zouden we heel veel doen. Uh, daar zijn we uh, kritisch naar. Dus, dus we zijn op, op heel veel vlakken zijn we aan het kijken van uh, uh, ja, wat we niet doen. En dan blijft altijd uh, bevaal, bepaalde vraagstukken over, bijvoorbeeld trainees of uh, 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 een aantal sociale doelen die je ondersteunt met Emma at Work, nou, die willen we eigenlijk wel in stand houden. Want als wij dat ook niet meer doen, dan krijg je, gebeurt het helemaal niet meer. Dus het is, we hebben heel veel gedaan, maar we kijken daar wel kieskeurig in van, van nou ja, wat je wel en niet doet. En dat is met name op promotie en uh, communicatie en onderzoek, daar, daar zijn we fors in uh, naar beneden gegaan. Ja. Uh, Michiel, we zien ook door die coronacrisis dat de werkgelegenheid ook onder druk staat. Hè? Ook in die logistieke en, en transportsector waar jij veel van weet. Ja, of, of, of valt het wel mee? Uh, als we naar, met name naar de regio hier kijken. Hè? We hebben de haven, we hebben Schiphol. Ja, werkgelegenheid staat natuurlijk uh, uh, onder druk op elke plek waar uh, de volumes uh, verdwijnen. En ook structureel uh, niet terugkomen of uh, alsnog uh, gaan verdwijnen. Dus op een gegeven moment... Als het sentiment omslaat, als het consumentenvertrouwen begint om te slaan en als, en als een keer de overheid stopt met uh, ondersteunen, dan, val, uh, dan valt de bodem er heel snel onderuit. Uh, maar er is, ook een, uh, er, er is ook een ander effect. En dat is dat je ziet dat in sommige sectoren en deelsectoren de volumes verdwijnen en de werkgelegenheid onder druk staat. En ergens anders hebben ze gewoon mensen nodig. Uh, dus daar zit, daar, daar zit nog wel wat beweging in. Uh, maar ja, wel allemaal vanuit het perspectief dat het, uh, terwijl het al best wel erg is, dat het ook niet snel heel erg veel erger moet worden dan nu. Want dan beginnen er allerlei andere dingen uh, te kantelen en om te vallen. Ja, en, en je bedoelt dan weer die andere sectoren, hè? waar je het net al over had, retail, ja. detailhandel, daar ja. zie je juist de plus uh, zitten. Ja, je ziet in, uh, in uh, e-commerce en uh, fulfillment uh, en de uh, couriers, express en pakketdiensten als deelmarkt, die zie je gewoon boomen en in de slipstream daarvan zie je ook het effect op uh, containervaart, op uh, binnen, binnenvaart uh, containers. Hè, die, die onderscheidt zich best wel van, van de rest. Uh, en dat betekent gewoon dat het een, een wereld wordt waarin de ellende niet eerlijk en evenwichtig over iedereen verdeeld wordt. Er zullen erbij zijn die nu hun kansen ook gaan zien en er zullen erbij zijn die echt wel in de problemen komen. De, aan de andere kant, het toerisme neemt af. Uh, nou, je had het eigenlijk al, hè? De, de, de cruise, uh, ja. dat is natuurlijk een belangrijke aandeelhouder, zijn jullie uh, daarin. Uh, ja. Die sector is eigenlijk min of meer tot stilstand uh, gekomen, zeker richting Amsterdam. Ja. Uh, dat is natuurlijk de ene kant. Uh, zitten daar juist ook weer kansen in, dat, dat daarmee ook de, de stad verandert, de, 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 de logistieke lijnen rond de stad veranderen? Uh, in welke zin? Uh, nou, dat, dat, dat er weer nieuwe bedrijven kunnen komen, dat misschien ook zo langs, langs het IJen, lang, langs het Noordzeekanaal, dat, uh, nou, dat, dat daar andere dingen plaats kunnen vinden. Om bijvoorbeeld dat die cruiseschepen niet, uh, niet binnenkomen, waardoor dat weer uh, kansen geeft voor, voor misschien een ander deel. Ja, kijk, wij zijn uh, uh, nu naar de cruise aan het kijken. En uh, bijvoorbeeld Riviercruise, uh, daar zien we dat dat eerder zou kunnen opstarten dan Zeecruise. Ja. En, uh, wij kijken nu bijvoorbeeld naar de PTA, wat zou je daar nog meer mee kunnen doen? En we kijken, we hebben nu onlangs bijvoorbeeld bij corona, wij hadden zelf te maken met een kantoor waar je veel met de lift uh, moest. Uh, nou, dat was niet uh, heel erg handig en ook ruimtes die niet zo groot zijn. Dus wat we gedaan hebben de afgelopen uh, maand zijn we daarmee begonnen om uh, het kantoor voor een deel in die uh, passagiersterminal uh, te laten werken. Want dat zijn grote ruimtes, daar kan je uh, prima terecht. Nou, ik denk wel dat, dat we nu gaan nadenken van, goh, eh, als dit nu langer gaat duren, wat zou je dan eventueel eh, daarmee kunnen? Hè? Wat kun je met die plekken van Rivierkroes, wat kun je met de plekken van, eh, eh, van, van de Zeekroes? Eh, wij gaan er nu nog wel van uit dat, eh, dit kan je niet te lang volhouden, maar dat je ergens volgend jaar toch wel weer die opstart zal zien van... Rivier en, uh, en Zeekroes. En maar dat je... daar gaat het wel van uitgaan. Hè? Want je zou ja. kunnen denken van, joh, dat is tot stilstand gekomen. Misschien ja. is dat ook wel iets wat de stad Amsterdam helemaal niet meer zou moeten willen. Nou, wat Amsterdam, uh, dat is uh, denk ik nu wel, uh, wel duidelijk geworden. Ze hebben het in eerste instantie nu over de congresgangers, die ze weer heel graag terug willen hebben. 
Omdat ze eigenlijk zeggen van, nou, dat is een, een, een toerist die heel veel geld uitgeeft. Uh, maar laatst was ik bij, uh, hadden we een, een ontvangst bij, bij de Grand en die zeggen dat de riviercruise toerist, dat is 7%, 6-7% van hun overnachtingen. Wow. Dus dat is echt gigantisch. Als je het over de congresganger hebt en je hebt het over een hoogwaardige toerist, ja, dan zul je er heel veel aan moeten doen om, om juist nou ja, die riviercruise uh, en de zeekoers en de congresgangers uh, terug te halen. En dus ik denk dat, dat, dat daar uh, ook wel veel aan gedaan zal worden om dat te doen. Omdat dat gewoon, ja, uh, mits veilig, is het gewoon een hele belangrijke inkomstenstroom voor Amsterdam. Uh, nou, we zijn al hè, heel erg ook echt op Amsterdam gaan ja. inzoomen. We zitten zelfs nog bijna op straatniveau. Ja. Ik, zie de, ik, ik, ik zie de riviercruises hier zo al liggen. Ja. Uh, een beetje richting het einde nog even wat, misschien wat, wat, wat uitzoomen, wat groter. Um, uh, op wat voor manier kijk je ook naar internationale dingen die, die op dit moment gebeuren? De Amerikaanse verkiezingen die er aankomen, de, 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 de spanningen met China. Uh, China die überhaupt een belangrijke uh, speler is geworden. Ja. Wat betekent dat voor Amsterdam? Nou, ik ben uh, drie kwart jaar geleden, uh, nog voor corona, uh, naar China geweest. Uh, in een soort inspiratiereis bij verschillende steden en, en bij verschillende uh, bedrijven. En ik maak me wel zorgen voor Europa. Als je kijkt vanuit China naar Europa, dan ben je in een stad en dan is daar al alles elektrisch. Je hoort niks meer omdat het gewoon al, al veel verder is dan waar we zijn. Als je naar de digitalisering kijkt, stukken verder. Af en toe gaat het ook wel zo ver dat je denkt van ja, moet je dit willen, maar... Qua digitaal... Afgedwongen, hè? Dus als je niet Afgedwongen, de ja. Je ja. In feite, bij de, de corona-app gebeurt dat natuurlijk bij ons natuurlijk misschien een beetje. Maar wat je dan ziet, is dat, dat als je daar naar Europa kijkt, dat wij enorm versplinterd zijn. En ik denk dat de start, en daarom is het ook wel mooi, die havennota, hè, die zegt van, joh, je moet als zeehavens veel meer verbonden met elkaar zijn. Nou, dat zou je niet alleen in Nederland moeten doen, maar wij moeten in Nederland, eh, samen met België, wij moeten die delta ongelooflijk sterk gaan maken hè, voor de transport en, en, en voor als vestigingsklimaat. En als wij niet gaan samenwerken op digitalisering en infrastructuur, en dan praat ik over uh, walstroom in combinatie met elkaar, over waterstof, over digitalisering, ja, dan gaan wij als Europa, worden wij uiteindelijk gewoon een soort ontwikkelingsland over 30, 40 jaar. Dus we moeten onze voorsprong houden en dat moeten we dus doen vanuit die samenwerking. En dat zie je heel goed als je in het buitenland bent. Nou ja, nu de Amerikaanse verkiezingen, ik maak me daar gewoon echt, echt ik dacht er vanochtend nog na, ik dacht, ik dacht van ja, dat kan toch niet dat uh, twee potentiële presidenten zo met elkaar... Uh, dat we gisteren hebben gezien ja, in het debat, dat, uh, hoe men ja, met elkaar ja, omgaat. Uh, ja. Ja. Ik, vind het, ik vind het eigenlijk niet te geloven en ik maak me daar ook wel zorgen over. Ik kan me ook voorstellen dat, hè, dat Amerika naar nou, China trouwens, even in bijzin uh, hoor ik wel zeggen, dat toch een scenario schetsen. Ik denk, wow, we, we zouden een soort ontwikkelingsland kunnen worden als we, als we nu niet die samenwerking aangaan. Als we gewoon helemaal overrompeld worden door ja. een land als China. Maar kijk, wij willen allemaal naar die samenwerking en wij moeten allemaal naar die samenwerking. Ja. Nou, en ik denk dat, dat, dat de mensen die je dus nu daar ziet hè, in Amerika of in China, ja, daar zie ik niet... Uh, die samenwerking of die uitgestoken hand. En, nou, en dat, daar maak ik me wel zorgen over. Ja. En of het nou inderdaad China of Amerika is, of het is in Europa de brexit. Het is natuurlijk ook ongelooflijk wat daar gebeurt. Uh, dan denk je dat je een afspraak hebt en uiteindelijk heb je geen afspraak. Ja, ik maak me daar wel, uh, wel zorgen over. Ja. Bij Huizen noemt al de brexit, maar ook Duitsland. Hè, daar komt ook uh, volgens een opvolger voor, uh, voor Merkel. Uh, het kan ook weer ja. andere kant op, uh, op slaan. Want ik hoor die bijvoorbeeld zeggen, de samenwerking die er nu is met Den Helder en Groningen. Is dat ook bijvoorbeeld met, met Duitse havens en, en Hamburg? Of? Uh, wij hebben nu uh, een, een, een samenwerkingsverband met Duisburg. Dus we hebben ook sinds kort een, een, een trein tussen Duisburg en, uh, en Amsterdam. En kijk, als je over zo'n deltasysteem gaat spreken, dan, dan, dan is het natuurlijk overduidelijk dat daar ook Duitsland een hele belangrijke rol in speelt vanuit het achterland. Want wat, wat die, als je op die, op die wereldkaart kijkt, als we nu wat over China hebben, ja, dan is Nederland een stip. Hè? Dan, dan is het, dat wat we het hier over Amsterdam hebben, dat stelt natuurlijk niets voor. Hè? Ja, ik denk uh, dat het perspectief uh, vanuit China, kijkend hier naar West-Europa en naar Nederland, ik denk dat ze daar helemaal niet eens, uh, wij spreken, het verschil misschien zien tussen Rotterdam, Amsterdam en Venlo. Uh, want voor hun is dat uh, allemaal uh, in een cirkel van... Uh, erg behapbaar in hun, uh, in hun filosofie, denk ik. 
Maar wat wel heel erg belangrijk is, is dat nou, wat jij net al, net al aangaf, hè, de besluitvorming en de richt, richtinggeving in zo'n centraal geleide economie is natuurlijk van een hele andere orde. Uh, wij zijn redelijk uh, uh, versnipperd in onze reactie. Uh, en wat we zien, uh, ook als je kijkt naar het, zeg maar, het, vanuit het zijderouteperspectief, als je dan kijkt waar China mee bezig is, en je kijkt naar dat Noordwest-Europa, zijn ze overal bezig posities in te nemen. Kleine stapjes hier, bedrijfje hier overnemen, groot bedrijf daar overnemen. Hier een aandelenpakket, haven van Piraeus, in diverse centrale en Oost-Europese landen uh, posities innemen. Die nemen gewoon... Die nemen gewoon al hun posities in. Ja, hè? Innemen, dus dat, dat is iets anders dan samenwerken. En dat is iets anders dan samenwerken. Ja, ja dat, absoluut. En, we, en wij kunnen dan denken dat dat ook samenwerken is. Maar dat is het gewoon niet. Ja, dus dat, herken je dat? dat, je, dat, je, dat je, ja, nee, kan, kan je een voorbeeld oh, nou, geven? Zij, wij, wij waren daar bijvoorbeeld nou, wat er met Hongkong gebeurd is. Mm -hmm. Dus je ziet daar, als je daar in China bent, dan zie je een maquette. Dat ze een haven naast Hongkong bouwen. Ja. Puur om Hongkong gewoon even helemaal weg te vagen. En uh, ze, zitten in, uh, of ze gaan naar uh, Oost-Afrika, daar willen ze een hub bouwen. Dus zij gaan inderdaad, nou ja, wat jij zegt, ze gaan gewoon hun, hun, hun tentakels gaan ze langzaam uh, uh, verder uitbreiden. En dat, ja, dat, is, uh, dat is best... Uh... Maar, ook, maar ook als voorbeeld, van die tentakels die daadwerkelijk hier zitten, dat, dat, ja. de, dat de bedrijfjes worden overgenomen als je dan opeens... Uh... Maar de KVK-handel aankomt omdat het blijkt dat inmiddels een, uh, een grote aandeelhouder in China zit. Is dat, is dat wat er echt nou, is? Je ziet gebeurt? dat ze met name naar de. Kijk, als je de logistieke knooppunten hebt, dan heb je natuurlijk heel veel te pakken. Ja. En uh, nou ja, ik heb partijen als Hutchinson, en, nou, er zijn heel veel partijen die, die. En zij hebben gewoon belang in die infrastructuur uh, in, uh, in Europa. Vanuit het logistiek uh, oogpunt, dat is dat, uh, en ze hebben natuurlijk, ze kunnen op de korte termijn kunnen ze beslissingen nemen, heel snel, met een visie van een hele lange, met een hele lange focus, zeg maar. Dus dat is al heel, heel apart. Maar zij, uh, maar zij realiseren zich ook heel goed dat ze uh, balans moeten creëren in die wereld, in die logistieke wereld, over dat continent heen. Dus ze hebben er niks aan als ze alleen maar spul hier naartoe kunnen sturen. Ja. Ze moeten ook zorgen hè, dat ze dingen terugkrijgen. En, want als er geen balans is, dan wordt het nooit een sustainable uh, model, zo'n zo supply chain. Dat ook raken in, uh, in, in het systeem hier. En dus gaan ze aan de andere kant zitten, zodat zij degene zijn die het terugsturen. Dus op een gegeven moment krijgen ze posities waarbij ze het zowel heen als terugsturend onder controle hebben. En dat is het spelletje wat ze spelen. We zijn er nog ruim tien minuten, dus als er nog mensen zijn die vragen hebben, stel ze dan vooral nu. En het mag dus echt over alles gaan, volgens mij is dat net wel uh, duidelijk geworden. Hè? We gaan soms uh, echt uh, allerlei zijpaden in. Ik denk dat de, de, de strategie wel uh, geschetst is zo aan het begin. Tenzij we, hoor ik zo graag van je koen of we nog iets vergeten zijn. Maar eerst hebben we een vraag die komt. De Nederlandse vinding, H2 Vul, als batterij voor de scheepvaart in de stiende stad Amsterdam. Hoe kan Port of Amsterdam bijdragen dat dit uh, gaat uh, komen in de haven? Nou, wij hebben subsidie gekregen om een, uh, een schip op waterstofkorrels uh, uh, te maken en of dat werkt. Uh, dat schip dat wordt nu ontwikkeld en dat wordt zowel circulair als dus uh, middels die waterstofkorrels. En ja, ik ben niet heel technisch, maar die waterstofkorrels in combinatie met water uh, zorgt dan dat dat, uh, dat, dat, dat in, uh, in plaats komt voor de, de, de gewone fuel die, uh, die je nu hebt. Uh, en... Dat ziet er zeer veelbelovend uit. En als dat een succes is, dan zou je dit ook kunnen doen voor de binnenvaart en uh, ultiem voor, voor veel meer mobiliteit. En dat is de best veilige manier, omdat het waterstofkorrels zijn. Nou, hier werken wij uh, op dit moment aan met, uh, met universiteiten. Uh, en ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe dat uiteindelijk, uh, of dat price-wise uiteindelijk een, een solide businessmodel kan worden. Zie je ook dit soort innovaties en onderzoeken bij, rond, bij universiteiten op dit moment een beetje onhold staan, dat daar de vertragingen op loopt? Of zie je juist de innovatiekracht en slag? Nee, deze, op dit gebied zie ik niet dat, uh, dat het onhold wordt gezet. Dus hè, dit gaat sterker nog, wij hadden een, uh, we deden dit project. En doordat er meer tijd over was, uh, is het misschien zelfs sneller gegaan. Er had men meer tijd ervoor. Ja. Dus uh, nee, dit, werkt, uh, uh, dit werkt alleen maar versnellend. Ja. En wij zien eigenlijk... Uh, kijk, er zijn natuurlijk een aantal start-ups die echt wel last hebben van, uh, van corona en om geld op te halen. 
Maar als ik heel eerlijk ben, dan zie ik in het circulaire zie ik dat er eigenlijk uh, geen hiccups zijn en dat dat dus niet vertraagt. Ja. En, uh, ik denk dat, 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 dat waterstof en, en, en high to fuel, dat dat ook echt wel de initiatieven gaan zijn die uiteindelijk heel succesvol zullen worden. Ja. Um, de, nou, ik, ik zei net al, zijn er nog dingen over trouwens, het strategisch plan? Op een gegeven moment zijn we naar vragen uit het publiek ook uh, gegaan, maar zijn we, zijn we elementen vergeten die, nog, die we nog moesten benoemen? Of die nee. jij wilde benoemen? Want, uh... Nee, ik denk dat, dat uh, het meeste uh, heb ik gezegd. Hè? Dus het zit in, in, in die ondergrondse infrastructuur, wat ik zei. Het zit in dat, dat optimaliseren van, uh, van de scheepvaart. En dat je dus uh, die keten betrouwbaarder maakt. En dat kan natuurlijk heel sterk door digitalisering. En het zit in het samen verduurzamen met, uh, met de klanten. En uh, dat zijn eigenlijk de belangrijkste uh, strategieën uh, die we doen. En ja, wat voor ons nog wel nu, nu spannend gaat worden, is dat uh, je hebt een rapport gehad over hoe de toekomstige infrastructuur in Nederland eruit moet gaan zien. En waar je dan zou gaan beginnen. Nou, dan zijn er twee projecten die als eerste uh, naar boven komen. En dat is de CO2-afvang. En dus dat is de CO2-afvang van Tata, de CO2-afvang van AEB, maar ook de CO2-afvang in Rotterdam van alle raffinaderijen. Nou, dat zijn twee projecten. Dat is het project Portos in Rotterdam en het project Atos in Amsterdam. Nou, daar werken wij samen met Tata en een uh, aantal partijen, EBN, uh, Gasunie aan. Van hoe zou je dat kunnen doen om in die tussentijd, hè, want dat is niet een eindoplossing, maar om in die tussentijd die CO2 al wel uh, te verminderen. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel waar wij uh, de komende jaren uh, naar kijken. En het andere is dat eigenlijk die backbone met dat waterstof, dus die, die, die waterstof, we hebben nu eigenlijk, doen we gas, hè, of gas in die doet gas door de leidingen. Nou, die, die gasleidingen kun je omkatten naar waterstof. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi als je dat op die manier zou kunnen doen. Om daar een, 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 een suprastructuur in Nederland te hebben om alle kernen, industriële kernen, met elkaar te verbinden. En dat wordt een beetje een kip-ei verhaal, want nou ja... Daar moeten enerzijds de bedrijven moeten dan omschakelen op waterstof. Hè, dus die zullen investering moeten doen. Uh, en uh, gasunie moet het uiteindelijk leveren. Maar goed, dan krijg je weer een situatie dat als je daar gezamenlijk voor gaat, dat dat wel uh, heel belangrijk gaat worden de komende jaren. Een vraag nog uh, tot de laatste vraag die nog uit het publiek komt. Uh, hoe belangrijk is de Betuwe-lijn voor de haven geworden? Ja, dat is een goede vraag. De, de, de Betuwe-lijn en, en sowieso spoor is ontzettend belangrijk. En... Uh, Kijk, vanuit het Amsterdams havengebied gaat ongeveer een vierde uh, van wat er naar het spoor uh, grensoverschrijdend gaat, uh, gaat vanuit ons gebied. Hè, dus dat is inclusief uh, Tata. En wat je gaat zien is dat als je naar uh, multimodaliteit wil gaan, dus naar binnenvaart en spoor, en om een robuust systeem te hebben vanuit die delta, dat we zien dat uh, de, de achterlandverbindingen per water soms niet bereikbaar zijn door weersomstandigheden. Dus dat water wordt lager of het wordt te hoog, waardoor je niet onderbruggen kan. En wij moeten, om een robuust systeem te hebben, moeten we dus al die modaliteiten kunnen aanbieden. En dan uh, is spoor en de Betuwe-lijn uh, bij uitstek, uh, is natuurlijk ontzettend belangrijk. Het nadeel wat wij hebben is dat we via het gemengde net op de Betuwe-lijn moeten komen. Maar het aantal slots voor, nou ja, zowel vanuit Duitsland naar uh, Amsterdam, Rotterdam of vanuit Amsterdam, Rotterdam naar Duitsland, is ontzettend belangrijk. Als je hier de laatste vraag gaat stellen, roep ik vooral de mensen op die thuis zitten mee te kijken... Om niet, uh, om, om niet weg te gaan denken van, ach, het is toch bijna afgelopen, want we hebben zo nog een verrassing. Uh, die ik overigens aan het begin al verklapt heb. Maar uh, Michiel, uh, jullie zijn dus nu bezig met het onderzoek naar uh, de effecten van corona op de sector uh, transport en logistiek. Wanneer kunnen we dat rapport verwachten en, en kan je al iets zeggen wat daarin staat? Volgende week uh, dinsdag, 6 oktober. Kijk, heel concreet. Ja. En uh, dus, dus het lijkt me dat jij al een eerste versie gelezen hebt. Ik heb, uh, ik heb meerdere versies uh, gelezen. En uh, vanmiddag hebben we daar nog uh, een eindgesprek over. Ook met de gasten aan tafel. Want dat wordt ook door middel van een webinar ja. uh, gepresenteerd. Uh, niet in zo'n mooi uh, museum als dit. Maar in een hele gewone, wel hele goede studio op het Mediapark. In Hilversum. Uh, ja, de, de, de uitkomsten daarvan zijn... We, we hebben heel lang over de titel nagedacht. Uh, en de titel waar we op zijn blijven, uh, blijven steken op het allerlaatste moment, dat was k uh, crisis, uh, vraagteken, uh, kansen creëren, uitroepteken. Uh, 
Het is een beetje een herhaling van zetten van de crisis van 2009. Uh, want toen hebben we ongeveer hetzelfde gedaan. En, uh, en wat gebleken is, is dat er inderdaad gewoon enorme opportunities zijn voor bedrijven die op tijd schakelen. Hè? Op tijd schakelen, in de goede versnelling uh, doorgaan. Uh, en in dat rapport geven wij een aantal handvaten van uh, ja, wat, zijn, wat, zijn de, wat zijn de dingen die koplopers die op dit moment, niet dat ze het makkelijk hebben, maar wel dat ze erg hun best moeten doen en toch de boel onder controle kunnen houden. En wat zijn de dingen die zij gedaan hebben, die hun misschien af en toe wel heel makkelijk af lijken te gaan. Maar wat zou je daarvan kunnen leren? Wat zou je daarmee kunnen? Nou, dat staat in het rapport. Ja. We gaan het erover hebben. Dinsdag, uh, Dinsdag 6 oktober uh, klopt. Uh, komt dat rapport uit. Uh, Koen, uh, nou, nu weet ik om de laatste hand ook te leggen aan dat strategische plannen. Volgende maand ja. moet, dat, uh, moet dat gepresenteerd. Uh, even een stap voorwaarts. Het is 2025. Amsterdam bestaat 750 jaar. Sale gaat gewoon door. Ja. 50 jaar sale. Daar, daar staan we dan. Ja. En je blik zo terug. Waar ben je het meest trots op van wat, de, van, van wat er bereikt is in die voorbije 4, 5 jaar? Nou, ik denk het eerste, maar dat zijn, hebben we natuurlijk al veel eerder ingezet, is die nieuwe sluis waar die schepen dan doorheen komen. En uh, die is in 2022 klaar. Maar ik denk dat het meest trots van het huidige plan is dat we een, een, een verdere stap hebben gemaakt in onze uh, omzet uh, niet fossiel. Hè. Dus dat we daar weer een uh, stap hebben gemaakt en dat er een, uh, een infrastructuur klaar ligt die... Uh, uh, voor de huidige bedrijven uh, genoeg uh, biedt om, om nog jaren door te gaan in de Amsterdamse haven. Ja, dat, uh, daar houden we je dan maar uh, ja. aan uh, voor, uh, voor, voor dat moment. Uh, heren, mag ik jullie onwijs uh, danken, Koen uh, Overtum en Michiel Bode. En ik mag jullie zo uh, dit boek uh, uh, overhandigen. Het Scheepvaartmuseum Verhalen over de Zee in, uh, in 100 uh, iconen. Ik leg hem zo wel. keurig ja. coronaproof ja. uh, op, uh, op tafel. En ook voor jou, uh, Michiel. Uh, zeer veel uh, dank. Ja, en ik dank jullie alle namens de Poorten van Amsterdam, uh, Amport, uh, ING Nederland, uh, het Scheepvaartmuseum waar we zijn en natuurlijk Oram Ondernemend Amsterdam voor jullie uh, bijdrage in de, in de vragen. Dat hielp mij ook om dat gesprek uh, levendig te houden, uh, maar ook voor jullie uh, aanwezigheid. En tot slot, ik zei het al, een kleine verrassing, want hier, wij kijken er heel mooi op uit, ligt de Klipper Stad Amsterdam. Die ligt er sinds september, ligt er nog tot in het voorjaar van 2021. Dus wanneer je zo vanaf half december die tentoonstelling gaat bezoeken hierboven in de Westvleugel van het Scheepvaartmuseum. Die, 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 de expositie over de, over de haven, over het verleden en de toekomst. Kan je ook even een kijkje nemen hier op de Klipperstad Amsterdam. Maar wij kunnen nu al naar de machinekamer gaan schakelen namens Amport. Want die, 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 die staan daar, die laten het van binnenuit zien. Want ook deze Klipperstad Amsterdam, het is onvoorstelbaar, is niet meer wat het geweest is. Maar is helemaal klaar voor de 21ste eeuw. Dank voor het kijken en tot een volgende keer. Welkom kijkers thuis of wellicht op kantoor voor weer een nieuwe aflevering van Amports in de machinekamer. Nou, vandaag zijn we te gast bij de Klipperstad Amsterdam die hier achter me ligt. Wat gaan we vandaag doen? We krijgen een rondleiding van de kapitein van het schip die ons alle nieuwe dingen laat zien die gebeurd zijn. Het schip heeft een uitgebreide refit gekregen. Dus wij kunnen u laten zien wat het precies allemaal is. Nou, wat u misschien wellicht niet weet is dat tot voor kort hier natuurlijk nog de Amsterdam voor het museum lag. En de Amsterdam is voor een renovatie naar het Dame Ship Repair vertrokken. Nu ligt daar in de plaats daarvan de Klipperstad Amsterdam. En dat is voor ons natuurlijk een uitermate goede gelegenheid om u te laten zien wat dit schip allemaal herbergt. Gaan jullie mee? Dames en heren, welkom aan boord van de Clipper Stad Amsterdam. De Clipper Stad Amsterdam is een, uh, ja, geen oud schip. Het lijkt wel heel traditioneel, maar het is een modern schip in een traditioneel jasje. 1995, tijdens Zeel Amsterdam, heeft de oprichter van Randstad uh, en wat wethouders samen uh, dat gevoel gehad dat Nederland toch wat ondergerepresenteerd is tijdens de zeilen met grote schepen. 
Uh, dus toen kwam het plan van die twee partijen om samen een schip te bouwen om Nederland, de gemeente en ook Randstad in de wereld te kunnen vertegenwoordigen. En in 2000 uh, was de Clipper dan klaar en uh, is toen gekomen als uh, vlagschip van, de, van Zeel Amsterdam. De Clipper is uh, ja, net gerefit. Uh, dat heeft uh, een behoorlijke tijd geduurd. We hebben uiteindelijk acht maanden ongeveer gelegen bij Dame Shipyards in Den Helder. Uh, het idee was dat schip groener te maken, more sustainable en dus ook fit voor de toekomst. Uh, we hebben onder andere een nieuwe hoofdmotor met een uh, uitlaatgaszuiveringsinstallatie. We hebben kleinere generatoren gekozen en daarvoor een batterijsysteem wat de pieken in de verbruik opvangt, zodat je dus minder verbruikt, minder uitstoot. We hebben een nieuwe walstroominstallatie gebouwd, zodat je dus daadwerkelijk uh, op verschillende plekken op aarde ook beter aan shorepower kan komen. Nou, Amsterdam bijvoorbeeld uh, leeft op groene stroom, dus we liggen hier CO2 neutraal bij wijze van. Daarnaast hebben we natuurlijk groot onderhoud aangepakt, dingen die je niet zomaar kan doen. De kombuis is uh, vernieuwd, of niet helemaal vernieuwd, maar wel gemoderniseerd. Wij hebben ook de tienjaarlijkse survey voor de terrazen gedaan. Dus al die masten uh, tot en met de onderste rij zijn eraf geweest, alles lopend want, alles staand want is nagekeken waar nodig vernieuwd. We hebben ook een nieuwe hoofdmast gekregen in dat geval. Uh, daar zaten wat slechte plekken in. Wat ik heel bijzonder vind aan de Clipper is uh, naast het feit dat het een heel mooi schip is uh, vooral dat wij heel gevarieerde programma's varen. We varen uh, bijvoorbeeld jeugdreizen, we varen opleidingsreizen. Dat hebben we ook gedaan voor verschillende navies die dan ook weer zo'n schip uh, besteld hebben. Uh, tot en met nou ja, luxe cruises en uh, corporate events. En ook uh, ja, programma's voor de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld, waar je toch op redelijk high end hospitality uitkomt. Goed, dames en heren, dat was het weer. Uh, ik hoop dat u genoten heeft van dit uh, fantastische bezoek aan de Clipper Stad Amsterdam. Wilt u nou meer weten over het schip? Dan kan dat. Ga dan gewoon naar het museum, dan koopt u een kaartje en dat is dan inclusief een bezoek aan dit prachtige schip op de dagen dat het schip geopend is. En wilt u meer in de machinekamer zien? Dan kan dat. Ga dan naar amports.nl waar wij alle in de machinekamer voor u op een rijtje hebben gezet. Dus ook die van vandaag. Maar blijf ons ook vooral volgen op de social media kanalen. Dus laten we in contact met elkaar blijven.